por el dato ha dicho, ¿no? Eh, se le impone entonces la multa de mil euros, se le vuelve a percibir y persiste usted en la negativa de identificarse, de identificar a esta fuente. Haga esa declaración que iba a hacer porque no estaba en audiencia pública. Decía, señor, que eh, es una situación muy complicada para mí porque eh, me siento profundamente identificado con el Cuerpo Nacional de Policía de por vida. Decía, señor, que la fuente es una fuente policial y es una fuente policial acreditada y honesta y no puedo eh, ni en conciencia eh, ni de ninguna otra forma traicionar esa fuente así es que eh, comprendo que es una situación complicada pero aceptaré naturalmente cualquier mm, decisión que adopte este tribunal bien, el tribunal desde luego también aprecia y valora el trabajo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que no puede usted hacer es por una parte afirmar que la fuente es honesta y fiable y por otra negarse a darnos la fuente porque entonces sí que coloca en una situación absolutamente insostenible el proceso yo le ruego que medite si hace falta interrumpimos otros 10 minutos otros 15 minutos o lo que haga falta para que usted medite tranquilamente consulte con sus seres queridos con quien usted quiera consultar pero tenga en cuenta que la consecuencia de su negativa no es solo que el tribunal deduzca testimonio para que por el órgano que corresponda, puesto que siendo usted europarlamentario es aforado, se investigue, se instruya en su caso por un delito de desobediencia grave de la autoridad contra usted, que ya verá ahí por hacer las alegaciones que quiera. Escúcheme primero. No solo eso que será la consecuencia inmediata porque obliga a la ley, la ley es terminante en este punto, sino eso es lo de menos, entre comillas, no es lo de menos para usted, pero es lo de menos en general, el problema es en la situación en la que coloca el proceso este proceso que es un proceso de por sí muy complicado yo le vuelvo a rogar dándole las garantías, fíjese que le estoy rogando ¿eh? no, señor escúcheme por favor que medite si merece la pena con las garantías que le está dando el tribunal de estudiar minuciosamente las máximas garantías para la fuente si es que esa fuente luego resulta de utilidad a algunos efectos y es o no citada, porque son cosas distintas que el tribunal conozca la fuente, a que esa fuente luego sea molestada, eh, sea citada o no sea citada, que eso es una decisión o no, que se, eh, depende de las hipótesis de futuro. Pero medite usted mucho más allá de su mmm, postura ética y del amor que dice tenerle al Cuerpo Nacional de Policía, las consecuencias para los ciudadanos y sobre todo para las partes, y cuando digo parte me refiero para los afectados por el proceso. ¿Me permite hacer una brevísima intervención? Sí. Señor, aprecio mucho, las, mucho más de lo que pueda pensar el tribunal las explicaciones que usted acaba de dar. Pero, mire, estoy absolutamente persuadido de que la fuente nos está escuchando. Y... También estoy persuadido de que esto lo están escuchando más policías. Eh, si ellos quieren, quieren dar el paso adelante, serán ellos los que lo den. Pero yo mm, se lo digo, no sé si aquí hay una colisión entre eh, la ley y la moralidad de un sujeto. Y yo creo que eh, si tengo que optar y tengo que decidir, prefiero que la responsabilidad caiga sobre mí a que caiga sobre la fuente que me facilitó esa información. ¿No quiere usted consultar con la fuente? Mm, ni siquiera sé si la fuente tiene el teléfono intervenido, señor. Bien. Las opciones que deja el tribunal son nulas, por lo tanto el tribunal deducirá testimonio para que se investigue o para que se instruya contra usted un delito por un procedimiento por desobediencia grave a la autoridad judicial conforme al párrafo segundo del artículo 716 de la ley de enjuiciamiento criminal. El señor letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M tiene la palabra. Si necesita un tiempo para poder reanudar el interrogatorio, se lo damos. Eh, sí, solicito un, solicito un receso. No, usted no. Guarden silencio, por favor. No, hay, no, hay... no necesito usted una no, interrupción No, señoría Señor letrado En ese caso, eh, no hay más preguntas De todos modos, eh, 
Sí quería eh, pedir mis disculpas al testigo por las... No, 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 señor letrado, no se puede eh, iniciar una vía y luego arrepentirse. No, no, no me estoy arrepentiendo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo tiene la palabra. Sí, con la venia de la sala. Señor Díaz de Mera, eh, dada la magnitud del atentado, ¿qué medidas tomaron concretas para custodiar las pruebas y conservarlas? Pues, señora, yo no tengo información ni entonces ni ahora sobre los protocolos y las medidas que se siguen para conservar las pruebas ¿sabe si se realizaron gestiones por la dirección general para custodiar los 10 vagones? ¿perdón? ¿para custodiar? los vagones de trenes no, no tengo esa información señora no lo sabe eh, ¿se tomó también alguna medida especial para que todas las muestras eh, gozaran de una protección reforzada para que no se corriera ningún, ningún riesgo y se perdiera o se perdieran no, no lo sé señora señor Díaz de Mera ¿a usted le consta que el señor Telesforo Rubio diera información al actual ministro del interior señor Rubalcaba? no, no me consta no le consta eh, no hay más preguntas señoría Gracias. La acusación constituida por don Roberto Barroso Nunciba y otros. Sí, señoría, con la venia. Y señor Díaz de Mera, en esas reuniones que se mantuvieron en las primeras horas después de los atentados, ¿ustedes valoraron como una hipótesis de trabajo la posibilidad de una colaboración entre ETA y otros grupos, por ejemplo, islamistas? Digo como hipótesis de trabajo, no digo que les constara. Mire... Señor, yo creo que esa posibilidad eh, se manejó, eh, creo que el, el sábado por la tarde. Y al respecto, alguien aportó eh, transcripciones sobre conversaciones mantenidas eh, o sobre escritos de presos de la organización terrorista ETA que daban pábulo a, a entender que había relaciones entre determinados islamistas y la organización terrorista ETA ¿Y ¿Podría precisar quién lo aportó? Pues no, no lo puedo precisar pero eh, eh, sí que puedo decirle que eh, se, se valoraron no de una manera, digamos, formando parte de la orden del día de lo que ahí se discutía, orden del día es una manera de hablar, sino que yo mismo recibí y tuve, creo recordar, en dos, dos cartas, una de Urrusolo Sistiaga y otra de De Juana Chaos. En una de ellas se hablaba de la operación Sable, y en otra se decía algo así como espero que no nos pidan un, un, una persona para que se inmole. Eh, esa es la idea, no es con precisión el contenido. Pero señor Díaz de Mera, ¿usted estas cartas las ha llegado a ver? Las he llegado a ver las transcripciones, señor. La, la transcripción la ha llegado a ver, esto le consta. Las copias. Y antes he formulado una pregunta ambigua y le pido disculpas. ¿No puede porque no lo recuerda o por qué no puede? Perdón, ¿no puedo qué? Si sí, sí, no puede precisar quién aportó estas transcripciones. No, no, es que no lo recuerdo, no lo recuerdo. Además de, además de este informe que nos ha tenido tan ocupados esta tarde, ¿recuerda usted si hay algún otro informe acerca de la posible colaboración o de la hipótesis entre ETA y grupos islamistas? Señor letrado, ¿sabe que los hay incluso en la, ca en la ca No, no, pero señoría, era porque a continuación... El, bueno, es que si ya lo ha respondido su señoría es, no tiene mucho sentido la siguiente pregunta eh, este informe del que, del que venimos hablando ¿usted ha llegado a verlo? no, no, ya he dicho que no, señor ni siquiera a verlo un, un instante ¿conoce al menos su fecha? Eh, mire, lo que sí que puedo decirle al respecto es que a mí eh, se me da cuenta de esto en septiembre y cuando yo tengo conocimiento de eso aun a sabiendas de que no lo puedo probar eh, mi conciencia no me permite quedarme y acostarme con, con ese marrón en términos vulgares y coloquiales es por eso 
yo hago esa, esa declaración con la esperanza de que eh, determinadas conciencias lo pongan a disposición judicial. ¿Se refiere a la entrevista? ¿O cuál, ¿Cuál es la declaración? Es que, perdóneme, sí, a eso me refiero, señor. Ah, Entrado, es obvio. Perdóneme, señoría, creo... Me, Bien, otra pregunta. También yo a veces me, me puedo otra confundir. Y, ¿Usted sabe dónde fue ese informe? ¿Quién lo recibió? Pues el que lo encargó. ¿Sabe quién fue? He dicho y reitero que se me dice que lo encargó el Comisario General de Información. ¿Nos puede decir su razón de ciencia? ¿Por qué sabe o por qué le... ¿Quién le dice que lo encargó Telesforo Rubio? Señor, he dicho que la fuente... Ah, perdón. Esta fuente cuya ciencia... ¿Sabe dónde se utilizó, dónde se manejó ese informe, en qué reuniones o en qué foros o quién tuvo acceso a él? Además, ¿a quién lo encargó? No, no lo sé, pero tengo práctica eh, policial en la recepción de informes. Eh, si ve usted el diario de sesiones de las eh, comparecencias de la Comisión de Once en el Congreso de los Diputados, vea las declaraciones que sobre informes hace el entonces Comisario General de Información y sabrá eh, cómo es posible que haya informes que no son ni firmados, ni fechados, ni registrados, sino que se entregan en mano a quien lo solicita. Tal vez, señoría, hago una pregunta que ya está respondida, entonces la retiro. ¿Recuerda usted qué, qué concluía ese informe o lo que le dijeron que concluía? Sí, lo, lo ha explicado con claridad. Eh, su colega eh, el anterior letrado que ha eh, reproducido con precisión literaria mis declaraciones y además de lo que ha señalado mi, mi compañero que me ha precedido ¿recuerda usted alguna precisión más más allá de lo que él ha dicho? no señoría, no, no. perdón, no señor letrado gracias ¿Le consta a usted que las conclusiones de ese informe fueran descartadas? No, no me consta. No le consta. Luego, señor Díaz de Mera, hay una, hay una cosa que no he entendido y, y no sé si usted está en condiciones de aclarármela. Usted ha dicho que en Leganés se decidió interceptar las llamadas, pero que para eso se pusieron los inhibidores. ¿Lo he entendido bien? No, señor letrado. Pero, no entonces, he dicho eso. Si hay alguna pregunta bien y si no pasa nada. Sí, entonces... ¿Para qué exactamente se pusieron los inhibidores? O sea, señor letrado, es que no sé si ha estado usted pendiente. Sí, sí. Lo que ha dicho es que su coche se utilizó como forma de inhibir las llamadas poniéndolo debajo de un portal. Bien, pues... Que a los 15 minutos se retiró porque interceptaba naturalmente también las llamadas de las fuerzas de seguridad. Ah, bien. Y pues... que desconoce si el geo, luego al momento de entrar, eh, activó algún inhibidor, aunque cree que es lo normal. ¿La causa de que se retirara el coche era que inhibía esas otras comunicaciones? Lo ha dicho antes, otra pregunta, ¿Eh? señor letrado. Ya, señoría, estoy ilustrado, no tengo más preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Sí, con la veña de la sala. Eh, ¿Me podría decir por qué se impidió a los CEDAS de la Guardia Civil ayudar en los focos de explosión? ¿Por... Eh, es la primera noticia que tengo, señora. No sabe por qué los TEDAS... Ha dicho que es la primera noticia que tiene, no repitamos preguntas. Sí, eh, ¿sabe si estaba prevista alguna operación en el sur de Madrid el día 3 de abril del 2004? No, no lo sé. No lo sabe. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por don Mario Pelicar y Giraldini y otro. Con la venia de su señoría. Vamos a ver, señor testigo. Eh, de su declaración al Ministerio Fiscal... Entiendo que es usted policía. ¿Ha sido policía? No, señor. No he sido ni soy policía. Ah, bueno, pues estaba yo confundido. ¿Puede usted decirnos cuánto tiempo llevaba usted en el cargo como director general de la policía en el momento de ocurrir el atentado terrorista del 11M? En torno a 22 meses. 22 meses. M más o menos. Eh. Tomé posesión en 1 de agosto del 2002 vamos a ver eh, para evitar errores eh, a este letrado que le puede hacer alguna pregunta que, que no deba ser, de ser dirigida a usted ¿podría usted decirme o decir a la sala 
¿Qué funciones tenía usted como director general de la policía? No ha lugar a la pregunta, por genérica y porque eso está perfectamente regulado en las normas jurídicas correspondientes. ¿Puede usted decirnos qué responsabilidades tenía usted como director general de la policía? Es la misma pregunta con otro formato. Vamos a ver. ¿Era usted el responsable de asignar miembros personales a las distintas eh, a las distintas direcciones generales eh, que forman la Dirección General de la Policía? Me estoy refiriendo a la Comisaría General de Información, Comisaría General Provincial, etcétera. No, señor, en la, eh, no hay direcciones generales en el organigrama de la Dirección General de la Policía. En, en la época en que yo era director había un único director general de la policía y ninguna dirección general Bien. usted como director general de la policía que era el cargo que ocupaba si no me equivoco eh, ¿era usted el, la persona responsable de asignar el número de efectivos a las distintas subdivisiones estas que tenía el ministerio del interior? haga la pregunta que quiera hacer directamente sin indagar sobre las funciones de la dirección general porque la pregunta que usted quiere hacer no es esa ya, pero es para situar al Ya, testigo, pero no, el testigo ya. está perfectamente Bien. situado. ¿Podría usted decirnos eh, cuántos policías estaban destinados a principio del año 2004 a combatir el terrorismo islamista? El comisario general de información en su comparecencia en el Congreso dijo que a, a, a especialistas en la comisaría general de información eh, antieta había 100, en torno a 100, y especialistas... En, eh, para combatir el terrorismo islámico radical había unos 70 esto en los órganos centrales ello sin contar con las diferentes brigadas en los órganos periféricos cuyo dato no, no tengo ya, pero eso yo le hacía la pregunta a usted si usted lo sabía como director general usted hace referencia a una comisión general de investigación de no sé dónde no, no, yo la cuantificación no, no, no la, la sabía en ese momento no sé. A preguntar del Ministerio Fiscal, ha dicho usted que eh, para cuando... en silencio, por favor. Bien, el, el reinicio del programa requiere cinco minutos. Pues no, no son cinco minutos, puesto que ya está. Vamos a ver si nos aquí. Silencio, por favor. Señor presidente, ya se ha reiniciado y está funcionando. Gracias. Ha habido un corte de suministro eléctrico, por lo que ha habido que reiniciar el equipo. Lo que, es, eh, lo que digo en altavoz, aparte que he registrado en el disco duro, para que coste en el acto. Señor letrado, continúe. Con la venia de la excelentísima sala. Eh, señor testigo, le repito o, o inicio la pregunta que le quería hacer. Usted está a preguntar del Ministerio Fiscal, eh, me parece ente, a, en, haber entendido, que para 
oír la cinta esta que aparece en la cangú que le llevan ustedes de, de, de salmos coránicos y demás que acudió usted o acudieron ustedes en esa reunión a un intérprete de pra, en prácticas de árabe al hilo de esa contestación suya le pregunto ¿cuántos intérpretes de árabe había en la dirección general de la policía? no, no decía? tengo el dato señor ¿perdón? no tengo el dato ¿no tiene usted el dato? No, lo ignoro, no lo sé no lo sabe ¿Recuerda usted como director general de la policía el que hubiera que haber desechado gran cantidad de cintas grabadas a supuestos islamistas por falta de traductores? No, no. No lo sabe usted. Señor. No lo sé. A preguntas del Ministerio Fiscal, usted ha dicho que en una reunión del día que mantiene el Ministerio del Interior del día 12 después de comer que todavía no se sabía con certeza que era goma 2 eco ¿eso es así? Sí, no repito las preguntas señor Bien. Entrado, si la ha oído usted es igual que todos Bien. los que estábamos aquí yo le pregunto entonces que si no conoció usted antes de esa, de esa reunión del día 12 el informe efectuado por los TEDAX que llevaron la explosión de la mochila de la comisaría de Vallecas a las 2 de la madrugada del día 12 de marzo del 2004 